సినిమా ఆయన మహా నేను మిస్టర్ బి నా మాట సూటిగా ఉంటుంది మాట క్లియర్ గా ఉంటుంది మీరు చూసిన మిస్టర్ బి ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకుందాం చూసి చూడంగానే మూవీ రివ్యూ విజయ్ దేవరకొండ పెళ్లి చూపులు మూవీని నిర్మించిన నిర్మాత రాజ్ కందుకూరే తన కొడుకు శివ కందుకూరిని హీరోగా పరిచయం చేస్తూ రూపొందించిన సినిమా చూసి చూడంగానే ఆ సినిమా ఈ వారం థియేటర్స్ వచ్చింది మరి ఆ సినిమాలో ఉన్న విశేషాలు ఏమిటో మన సమీక్షలో చూద్దాం కథ విషయానికి వస్తే హీరో సిద్ధు కథలో అతనే మెయిన్ లీడ్ కాబట్టి హీరో అనుకోవటమే కానీ మనోడి వ్యక్తిత్వం ఒక మాదిరిగా పుప్పు శుద్ధ వ్యక్తిత్వం అతనికి దేని మీద ఫోకస్ లేదు ఫోకస్ చేయలేడు దానికి అతను చూపించే రీజన్ తన చుట్టుపక్కల ఉన్నవాళ్ళు తన అలా ఉండడానికి కారణం తన చుట్టుపక్కల ఉన్నవాళ్ళు తన అమ్మ అని సమర్థించుకుంటా దేని మీద ఫోకస్ లేకుండా అలా బతికేస్తా ఉంటాడు ఓ మాదిరి కన్ఫ్యూజ్డ్ క్యారెక్టర్ అయినా క్యూట్ గా ఉంటాడు బాయ్ ఆ క్వాలిటీతో మనోడికి ఓ లవ్ స్టోరీ క్రియేట్ అయింది ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వెళ్ళిన తర్వాత సిద్ధు సీరియస్ గానే లవ్ చేశాడు కానీ ఆ అమ్మాయి సీరియస్ గా బ్రేకప్ చెప్పి పట్టించుకోకుండా వెళ్ళిపోయింది అసలే ఫోకస్ తక్కువ ఈ దెబ్బతో మనోడి మనసు మరింత గందరగోళం అయిపోయింది ఇంజనీరింగ్ కోర్సు ని డిస్కంటిన్యూ చేసి పెళ్లిళ్ళకి ఫోటోగ్రాఫర్ గా ఫిక్స్ అయిపోయాడు కొన్ని అవమానాలు ఎదురవుతున్నా ఇష్టపడి చేస్తున్నాడు కాబట్టి సాఫీగానే లైఫ్ ని లాయిన్ చేస్తా ఉంటాడు అదే టైంలో అతని జీవితంలోకి కొత్తగా వస్తుంది శృతి పైకి మామూలుగానే ఉన్న సిద్ధు మనసులో డిస్టర్బెన్స్ ఉంది శృతి రాకతో ఆ డిస్టర్బెన్స్ నార్మల్ అవటం మొదలు పెట్టింది పోతే శృతి సిద్ధు లైఫ్ లోకి రావటం అనేది ఓ గమ్మత్ అయిన వ్యవహారం ఏమిట గమ్మత్తు వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఏర్పడ్డ రిలేషన్ ఎటువైపు దారి తీసింది తెలుసుకోవటమే ఈ సినిమా విశ్లేషణ విషయానికి వస్తే చూసి చూడంగానే తొలి చూపులోనే ప్రేమ చూడంగానే ప్రేమ పుట్టేయటం ఈ కథలో అదే మెయిన్ కీలకమైన పాయింట్ అందుకని ఈ సినిమాకి ఆ పేరు పెట్టారు అనుకోవచ్చు ఆ పైన నాగశౌర్య చెలో మూవీలో ఓ సూపర్ హిట్ సాంగ్ ఉంది చూసి చూడంగానే ఆ పాట బాగా పాపులర్ అయింది ఆ సినిమా రిలీజ్ అయిన టైమ్ లో అలా కూడా ఆ టైటిల్ ని కలిపేసుకున్నారు అనమాట నీట్ గా ఈ మూవీ టీమ్ ఈ సినిమాలో ఉన్న కథ లవ్ స్టోరీ గానీ కొత్త లవ్ స్టోరీ అయితే కాదు కొత్తగా అనిపించిన లవ్ స్టోరీ కాదు కొత్త రకమైన అనుభూతిని ఇచ్చిన లవ్ స్టోరీ కాదు ఇంతకు ముందు ఇలాంటి పాయింట్స్ చూసున్నాం కదా ఇలాంటి కథలు చూసున్నాం కదా ఇలాంటి వ్యవహారాలు చూసున్నాం కదా అన్న ఫీలింగ్ నే గట్టిగా ఇస్తుంది ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకి తెలిసిన పాయింట్స్ తెలిసిన కథే అయినప్పటికీ డిఫరెంట్ ట్రీట్మెంట్ తో ఓ కొత్త రకమైన అనుభూతిని క్రియేట్ చేసి మెప్పించవచ్చు ప్రేక్షకులు అంతకు ముందు చాలా మంది దర్శకులు అలా చేసి చూపెట్టారు శేఖర్ కమల గారి సినిమాల్లో ఎప్పుడు కూడా దిమ్మ తిరిగిపోయే కథ ఏమీ ఉండదు మామూలు కథనే అత్యద్భుతంగా చెప్తారు తరుణ్ భాస్కర్ పెళ్లి చూపులు సినిమా కథలో కూడా ఏముంది పెద్ద విశేషం స్క్రీన్ ప్లే లోనే మ్యాజిక్ ఉంది తెలిసిన కథే అయినప్పటికీ బలంగా క్యారెక్టర్స్ ని క్రియేట్ చేసి మంచి స్క్రీన్ ప్లే తో ప్రేక్షకుల్ని మెస్మరైజ్ చేయొచ్చు అలా చాలా మంది చేసి చూపెట్టారు ఈ సినిమాతో దర్శకురాలుగా పరిచయం అయిన శేష సింధు రావు అటువంటి మ్యాజిక్ అయితే ప్రదర్శించలేకపోయారు అనే చెప్పాలి సింపుల్ కథ క్యారెక్టర్స్ కూడా అంత స్ట్రాంగ్ గా లేవు స్క్రీన్ ప్లే కూడా అంత ఎఫెక్టివ్ గా లేదు ఓవరాల్ గా అయితే ఎక్కట్టి పడేసే ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఈ సినిమాతో కొత్త దర్శకురాలు ఇవ్వలేకపోయారు అనే చెప్పాలి వర్ష బొల్లమ్మ పోషించిన శృతి క్యారెక్టర్ మిగతా క్యారెక్టర్స్ తో పోల్చుకుంటే కొంచెం బెటర్ గా అనిపిస్తుంది కొంచెం అటెన్షన్ తీసుకుంటుంది ఆ క్యారెక్టర్ తప్పించి సినిమాలో ఉన్న మరే క్యారెక్టర్ కూడా సరైన అట్రాక్షన్ తీసుకోదు హీరో క్యారెక్టర్ అయితే ప్రాపర్ గా డిజైన్ చేశారు అని చెప్పుకోవడానికి లేదు ఆ క్యారెక్టర్ వ్యక్తిత్వంలోనూ కన్ఫ్యూజన్ ఉంది ఆ క్యారెక్టర్ డిజైనింగ్ లోనూ కన్ఫ్యూజన్ ఉంది ఆ క్యారెక్టర్ ని చూసి జాలి పడాలా లేదా వేరే ఏదైనా ఇంప్రెషన్ తీసుకోవాలా అది కాదు ఇంకేదైనా ఫీలింగ్ తీసుకోవాలా ఎటువంటి క్లూ ఉండదు అనమాట హీరో క్యారెక్టర్ మీద బ్లాంక్ ఒపీనియన్ క్రియేట్ అయితే ఇంకెలా కనెక్ట్ అవుతుంది ఆ క్యారెక్టర్ అప్పుడు కథ నడిచే విధానంలో మజా ఎక్కడి నుంచి క్రియేట్ అవుతుంది శృతి క్యారెక్టర్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత కాసేపు ఇంప్రెసివ్ గా అనిపిస్తుంది సినిమా కానీ ఆ తర్వాత హీరో హీరోయిన్ ని కలపడం కోసం కంప్లీట్ గా రొటీన్ ముచ్చట్లే పెట్టారు సినిమా అంతా కూడాను కొత్త దర్శకురాలు శేష సింధు రావు స్టార్ హీరో సినిమాలో ఉంటే సగం సినిమా బాగుండి సగం సినిమా బాగోకపోయినా నడిచిపోద్ది వ్యవహారం కానీ కొత్త దర్శకురాలు కొత్త హీరో సినిమా చేసినప్పుడు మొత్తం వ్యవహారం పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి అంతేగాని ఎక్కడికక్కడ దొరికిపోతా వెళ్తే ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయలేకపోతే ఇంప్రెస్ చేయలేకపోతే ఏమవుద్ది ఆటలో అవుట్ అయిపోతారు సినిమా మొదలైన దగ్గర నుంచి అయిపోయేంత వరకు కూడా అవుట్ అయిపోయే విశేషాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇంప్రెస్ చేసే విశేషాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి పోతే కొన్ని విషయాలకు సంబంధించి మంచి మార్కులే వేయించుకున్నారు డైరెక్టర్ గా శేష సింధు రావు మంచి కథని ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ ని తయారు
డైరెక్టర్ టాలెంట్ నీట్ గా ఎలివేట్ అయ్యేది ఇప్పుడు అవకాశం లేకుండా పోయింది చెప్పుకోటానికి ఏమీ లేదు క్లియర్ గా బ్యాడ్ లక్ తర్వాత గోపి సుందర్ గారు ఈ సినిమా కోసం అందించిన మ్యూజిక్ బాగుంది పాటల పిక్చరైజేషన్ కూడా నీట్ గానే ఉంది కానీ క్యారెక్టర్స్ లో అట్రాక్షన్ లేదు ఈ సినిమాలో ఉన్న హీరో క్యారెక్టర్ ని తప్పు చేస్తున్న వాళ్ళు ఉప్పు చేస్తున్న వాళ్ళు అంటే ఆ వ్యక్తిత్వానికి దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఓన్ చేసుకోవాలి అప్పుడే అట్రాక్షన్ క్రియేట్ అవుద్ది ఎందుకంటే లవ్ స్టోరీలు అంటే యూత్ టార్గెట్ వాళ్ళకి సరిగ్గా క్యారెక్టర్స్ కనెక్ట్ అయ్యేట్టు వ్యవహారం ఉంటేనే మ్యాజిక్ క్రియేట్ అవుద్ది కథని చెప్పడంలో కానీ అలాంటి ఏర్పాట్లు పక్కాగా జరగలేదు ఈ సినిమాలో ఎంత కష్టపడినా ఈ సినిమాలో ఉన్న కథతో గానీ క్యారెక్టర్స్ తో గానీ కనెక్ట్ అవటం కష్టం కొంతవరకు ఎవరైనా వర్షా బొల్లమ్మ క్యారెక్టర్ తో కనెక్ట్ అవుతారు ఆ క్యారెక్టర్ కొంతవరకు ఇంప్రెసివ్ గా ఉంటది వర్షా బొల్లమ్మ కూడా బ్యూటిఫుల్ గా యాక్ట్ చేసింది అనే చెప్పాలి తర్వాత ఈ సినిమాతో హీరోగా పరిచయం అయిన శివ కందుకూరి విషయానికి వస్తే సినిమాలో అతను ఉన్నాడు అంటే ఉన్నాడు యాక్ట్ చేశాడు అంటే యాక్ట్ చేశాడు అతను బాగా చేశాడు అని చెప్పలేం బాగా చేయలేదు అని చెప్పలేం బ్లాంక్ ఒపీనియన్ మొత్తంగా చూసి చూడంగానే ఈ సినిమా గురించి చెప్పేది ఏమిటి అంటే ఈ సినిమాలో ఇంప్రెస్ చేసే అంశాలు వెరీ లిమిటెడ్ గాను ఇంప్రెస్ చేయలేని అంశాలు టూ మెనీ ఉన్నాయి పలానా అంశం కోసం ఈ సినిమాకి వెళ్ళొచ్చు ఒకసారి ట్రై చేయొచ్చు అని ఖచ్చితంగా చెప్పలేని పరిస్థితి చూసి చూడంగానే ఈ మూవీకి నేను ఇస్తున్న రేటింగ్ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఈ వారం హాలీవుడ్ మూవీ బ్యాడ్ బాయ్స్ ఫర్ లైఫ్ రిలీజ్ అయింది ఆ సినిమాని తెలుగులో కూడా డబ్ చేసి తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చారు బ్యాడ్ బాయ్స్ సిరీస్ స్పెషాలిటీ ఏమిటో బ్యాడ్ బాయ్స్ ఫ్యాన్స్ కి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఈ సిరీస్ లో ఇద్దరు బ్యాడ్ బాయ్స్ అంటారు వాళ్ళు బ్యాడ్ కాప్స్ కూడాను వాళ్ళు కావలసినంత కామెడీ చేస్తారు ఆ పైన క్రిమినల్స్ తో ఖతర్నాక్ గానూ ఉంటారు నాటిగా మాట్లాడతారు నాన్ సెన్స్ చేస్తారు ఆ పైన అవసరమైనప్పుడు హీరోయిజాన్ని చూపిస్తూ ఉంటారు టోటల్ గా వాళ్ళు తోపుగాళ్ళు దమ్మున్నోళ్ళు ప్రతి సినిమాలోనూ ఆ బ్యాడ్ బాయ్స్ వాళ్ళ అల్లరితో ఆగం చేస్తారు ఆ పైన వాళ్ళకు విలన్ దొరుకుతాడు వాడి భరతం పడతారు ఈ సినిమాలో కూడా అదే తంతు కాకపోతే బ్యాడ్ బాయ్స్ ఇద్దరు కూడా కొంచెం రిలాక్స్ అవుతారు ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరికి వయసు పైబడింది వయసు పైబడింది ఇక మనం రిటైర్ అయిపోవాలి హ్యాపీ లైఫ్ గడపాలి అని మార్కస్ అంటా ఉంటాడు లేదు మనం ఎప్పటికి బ్యాడ్ బాయ్స్ చచ్చిపోయేంత వరకు బ్యాడ్ బాయ్స్ గానే ఉండాలి బ్యాడ్ బాయ్స్ ఫర్ లైఫ్ అని అంటా ఉంటాడు మైక్ అదే విల్ స్మిత్ ఆ విషయానికి సంబంధించి వాళ్ళిద్దరు ఓ కన్క్లూజన్ కి రారు గొడవలు పడతా ఉంటారు కామెడీ చేసుకుంటా ఉంటారు ఈ లోపు మైక్ ని టార్గెట్ చేస్తానే విలన్ విజృంభిస్తాడు మైక్ ని ఎందుకు టార్గెట్ చేశారు అసలు టార్గెట్ చేసింది ఎవరు వెతకడం మొదలు పెడతారు ఈ బ్యాడ్ బాయ్స్ ఇద్దరు కూడాను చివరికి ఆ విలన్ ని ఎలా కనిపెట్టారు ఎలా పట్టుకున్నారు తెలుసుకోవటమే ఈ సినిమా బ్యాడ్ బాయ్స్ ఫర్ లైఫ్ ఈ సినిమా ట్రైలర్ చూసి కొంచెం నేను టెంప్ట్ అయ్యాను కానీ థియేటర్ కెళ్లి సినిమాను చూసిన తర్వాత బ్రహ్మాండమైన ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఏమీ కలగలేదు నాకు మనం మన కొన్ని తెలుగు సినిమాల గురించి అనుకుంటా ఉంటాం చూడండి రెగ్యులర్ ఫార్ములా కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్ అని అలాగే అనిపించింది ఈ సినిమాని చూస్తుంటే చాలా వరకు తెలుగు సినిమాని చూస్తున్న వ్యవహారమే కలిగింది కొన్ని సందర్భాల్లో అయితే వీళ్ల కంటే మన తెలుగు డైరెక్టర్లు కొంతమంది బ్రహ్మాండంగా తీసుండే వాళ్లే ఈ సినిమాని అని కూడా అనిపించింది కొత్తదనం లేదు కిక్ ఇచ్చే థ్రిల్లింగ్ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఈ సినిమాలో గట్టిగా ఉంది అని చెప్పుకోవడానికి లేదు రొటీన్ సినిమానే అయినప్పటికీ ఆ సినిమాలో ఓ మాస్ స్టార్ హీరో నటిస్తే ఫ్యాన్ పండగ చేసుకుంటారు చూడండి అలాంటి వ్యవహారం ఉంటేనే ఈ సినిమాని కొంతవరకు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అంటే బ్యాడ్ బాయ్స్ క్యారెక్టర్స్ మీద ఏదైనా ఓ ప్రత్యేకమైన క్రేజ్ ఉంటే ఆ ఆర్టిస్టుల పెర్ఫార్మెన్స్ మీద ఆసక్తి ఉంటే వాళ్ళు చేసే కామెడీ మీద స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కొంతవరకు ఈ సినిమాని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అంతేగాని స్పెషల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఈ సినిమాలో దొరుకుతుంది అని చెప్పడానికి లేదు అయినా రెగ్యులర్ సినిమాలు చేయడానికి రెగ్యులర్ కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్స్ చేయడానికి మాకు చాలా మంది హీరోలే ఉన్నారు ఇంకా మాకు హాలీవుడ్ హీరోలు కూడా కావాలా ఇలాంటి సినిమాలు చేయడానికి అనవసరంగా ఎందుకు ఇలాంటి సినిమాలని డబ్ చేస్తారు తెలుగులోకి ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు ఎటు ఇంగ్లీష్ లో చూసుకుంటారు వాళ్ళకి తెలుగులో ఖచ్చితంగా ఉండాలి అన్న రూల్ ఏమీ లేదు వృధా ప్రయాస ఈ బ్యాడ్ బాయ్స్ ఫర్ లైఫ్ తెలుగు వెర్షన్ అని చెప్పొచ్చు ఇది ఇక్కడికి మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయండి ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను మిస్టర్ బి కి వాచింగ్ మిస్టర్ బి ఛానల్ థ్